Noong dumating sa Pilipinas ang Magellan Elcano Expedition, limang daang taon na ang nakararaan. Ipinakilala ng mga Kastila sa mga katutubo ang isang bagong relihiyon, ang Kristyanismo. At sa nakalipas na limang siglo, ang imahe ng Batang Jesus ang naging simbolo ng pananampalataya ng maraming Pilipino. Tandaan natin na yung Portugal at yung Espanya, naguunahan sila doon sa tinatawag na paggalugad sa mundo, yung exploration. Na dapat hindi sila nag-aaway kasi iisa lang kanilang Santo Papa eh. At ang goal nila, liban sa mga economic na mga reasons tulad ng pagkuha ng uh, rekado para makadagdag sa yaman ng kanilang ginto ng bansa nila, ay yung ipalaganap, yung katolisismo. So, spices were really important because European food is nothing without spices. So, they were looking for the maluku. Ang problema lang, sila'y dalawang katolikong bansa. Naging solusyon ng Santo Papa, itakda kung ano yung lugar lamang na pwedeng galugarin at angkinin. Sa silangan, pupunta sa Portugal, yung nasa kanluran, pwedeng galugarin ng Espanya. At uh, kailangan idagdag dyan yung tinatawag natin na patronato real. Nagbibigay ng pera, nagtutustos ang hari ng Espanya para palaganapin ng Kristyanismo. Pero, ang kapalit nun sa kanilang tratado, ay hindi makikialam ang Roma sa pagpapatakbo ng mga kolonya nito. So itong Magellan, no? may sense of adventure, naniniwala siya dun sa mga sinasabi ng mga ekspertong siyentipiko noon na bilog ang mundo. Marso 16, 1521, namataan ng Armada de Maluco ang isla ng Suluan sa Samar. When Magellan and his crew arrived in the Philippines, they had been uh, suffering from their trans-Pacific voyage. So they were uh, suffering from hunger, they were also suffering from scurvy. Disease comes as an effect of lack of vitamin C. So they anchored near Suluan, but later they uh, determined that uh, the nearby island of Komonhon would be the more ideal place to uh, land. At nakita nila, March 17, bumaba sila dyan sa Komonhon Island. At talagang, kumbaga, napawi. Nagkaroon sila ng uh, malinis na tubig, napawi. Na kahit papano yung kanilang mga nararamdaman. Pero, ang nakakatuwa dyan, di ba? nakita sila ng ating mga ninuno mula sa Suluan. May dalawang bangkang pagkain na dala-dala. No, mga prutas, mga ano, inumin. Lumakas ulit yung kanilang katawan. Dito mo makikita na yung pakikipagkapwa-tao ba, 
ng ating mga ninuno na walang pinipiling lahi, walang pinipiling kulay. Nakita nilang nangangailangan si na Magellan. Binigyan nila ng pagkain. Yun yung epekto para sa akin nung uh, humanity. And after that, pumunta sila sa Masawa. Eight people in the banka went near the flagship. Yan, ginamit na nila si interpreter nila si Enrique de Malaca. And apparently, they can understand the uh, Enrique de Malaca. And then, uh, after about two hours, they came back in two boats na kasama na yung chief. Si Columbo yung chief ng uh, Limasawa. At saka nagkaroon sila ng kasikasi or blood compact. Ang tawag nila dyan, Pacto de Sangre. Pag sinabi mong Pacto de Sangre, ito ay agreement based on blood. Kakaitin din ng mga Espanyol, nagkakasunduan lang tayo. Iba yung pagtingin ng mga ninuno natin. Tinatanggap kita bilang kapatid ko. Tinatanggap kita bilang uh, kababayan ko. At kung paano ka tinuturing ang kapatid ko, ganun din ang turing ko sa iyo. Isang araw matapos ang kasi-kasi o sandugo, nakiusap si Magellan kay Raha Kulambo na payagan silang magmisa sa linggo ng pagkabuhay. First Mass in Limasawa, it happened on March 31, 1521. The reason of this Mass was it's because it's Easter Sunday and then they celebrated the Mass there with uh, their group, with, with, with the troops of uh, Uh, Ferdinand Magellan. First Easter Sunday Mass uh, sa Masawa was also attended by Raha Colombo of uh, Masawa and his brother Raha Siawi who was the Raha chief of uh, Butuan and Kalaga. Ang request nila sa, sa chieftain is that kung pwede sana, they have to erect that cross on the highest point of the island. Ang sabi ni Ferdinand Magellan, uh, it should be there so that they can recognize the place na kung babalik man sila. And hence, it's like that they introduced uh, their religion, Christianity, on that part of the island. Magellan's order is never to step on the Portuguese side of the world. Nang dumating na si Magellan sa Suluan, yung reading was 189 degrees na yung napuntahan nila. They have now had overstepped on the Portuguese side by 9 degrees. Bakit cross yung itinanim ni Magellan at saka hindi yung banner ng king? Dumating sila sa Suluan, dumating sa Humonhon, wala siyang ipinatanim na banner. Kasi alam niya na illegal territory na siya. Pag magpunta dito another expedition, makita lang nila na yung cross, then alam nilang may nakapunta na rito and you will be protected. And so, since that time, hindi na, siya, hindi na siya explorer. Parang religious person na si Magellan. There is one thing above both Spain and Portugal who are contesting for territories. It's the sign of the cross. Yung unifying factor. Because it's not only in Limasawa that they erected a cross for that purpose. But of course here in Cebu, they also erected one. Matapos makapagpahinga, handa na muli si na Magellan na ipagpatuloy ang paglalayag noong April 4, 1521. Tumulak sila patungong Cebu upang doon makipaggalakalan. 
Kung titingnan natin yung kaso sa Cebu, nung first time na dumating sila Magellan doon, April 7 na 1521, tinuring lang ni Humabon sila Magellan na ordinary traders. So, walang special treatment kung European ka, Chinese, Indian, Arabic. Now, in that first meeting, Humabon said you should pay tribute because everyone who comes here, the Thai, the Chinese, every time, they always give us gifts. Through the interpreter, Magellan said, no, but the king that I come from is all powerful and we do not pay tribute. In the arrangement that they had, he promised that if you will be my ally, if you will be the ally of the king of Spain, we will fight all your enemies and we will make you the supreme chief of all these warring chiefs. And of course, if you're Humabon, what will I do? Well, you just convert to Christianity. We just have baptism. We just pour water on you. You just listen to our, to our mass. So if you're Humabon, you could, you could be dazzled with that. So he did. He, he did convert. I mean, he, he accepted the sovereignty of Spain. Siyempre, nandiyan na yung naririnig ni Humabon mula sa mga iba pang mga makangalakal na dumarating na, oh, totoo nga na yung Espanya na yan ay napaka mga pangyarihan. So dahil pagbibinyag nga ito na katoliko, dahil ikaw ay bagong tao, kapag bininyagan ka, doon ibinibigay yung pangalan mo. Sa puntong ito, yung Radya Humabon ay naging Haring Carlos. Yung Carlos, yun yung pangalan ng hari ng Espanya at that time. At yung asawa ni Radya Humabon, na hindi binanggit kung ano yung sa kasaysayan, kung ano ang kanyang tunay na pangalan, ay pinangalan ng Reina Joanna o Reina Juana. At walong daan ang nagpabinyag kasama nila. Was there really conversion in that sense? In the sense of Catholic conversion, there was none because there was no catechism. Like every Raja protecting his realm, this was an opportunity at defending his realm and even expanding it beyond, beyond the Sugbo of his time. So he found a powerful ally in Magellan. Kung bakit natanggap ni Juana, asawa ni Humabon, yung Santo Niño, nangyari kasi na nakita ng reyna ng Cebu. Ang daming imahin doon, pero na-attract siya doon sa image na batang Jesus. At nung nabalitaan ni Magellan na gustong gusto ng reyna, yung El Bambino, sa isa sa mga misa after the baptism, niregalo ni Magellan yung image. Why, why did Juana ask for the Santo Nino? Juana must have seen that the Santo Nino looked like the Diwatas in her household. So small idols, but look better. If you look at Pigafetta's description of our idols, they didn't look like humans. They were grotesque, they were monster-like. She must have been enamored by the beauty of the Santo Nino that looked very lifelike, very human-like, and yet very small, childlike. In fact, she said she wanted the Santo Nino to be added to her collection of idols. She was advised by Magellan to burn all your idols. I mean, all the others were, were told days later that you're now Christians, you should burn all your idols. This is the first miracle that happens, no? One brother of Humabon was lying down, could not wake up, could not rise because of a disease. And Magellan went there, prayed over him, and he suddenly stood up and talked. He was given food, he was given uh, a rose water to drink. And then Magellan was the one who um, told him that he will be healed. The reason why Magellan did this, it's because Magellan would like to demonstrate the Christian God is more powerful than the pagan gods which eventually led that uh, this old man's or sick man's uh, decision to do away with his uh, uh, 
with his uh, pagan idols and in place of it to accept Christianity and to be baptized. So they were able to prove that if you burn all your idols and you just trust on the on the idol on the on the images that we brought, then this will save you. May discourse na nagsasabi na ang relihiyong katoliko ay ginamit ng mga Espanyol upang i-reinforce yung kanilang kolonyalismo. Parang sinasabi na, oh, okay lang yung mga paghihirap kasi pagka kayo ay nag-persevere, kapag kayo ay nanatili sa pananampalataya, pag namatay kayo, bibigyan kayo ng reward ng Panginoong Diyos. Kaya daw natin binaka, tiniis, ang maraming paghihirap ng ating bansa sa ilalim ng kolonyalismo. Pero, may isa ring aspekto yan. Sa maraming pagkakataon, ang pananampalataya natin sa Panginoong Yeso Kristo ang nagbigay sa atin ng lakas. At itong ganitong pananampalataya ang nagpatatag sa mga tao sa panahon ng mga maraming hamon sa ating kasaysayan. Na yung narrative na yan, yan ang nagpalakas ng loob sa mga Pilipino na itatag ang ating bansa at palayain ng bansa natin mula sa kolonyalismo. Apat na put-apat na taon makalipas ang pagdating ni Ferdinand Magellan dumating naman ang ekspedisyong pinamumunuan ni Miguel Lopez de Legazpi. Nang dumating na ang grupo ni Miguel Lopez de Legazpi noong April 27, 1565, at pinag-utos niya na ipasunog o sunugin yung mismong pamena na pinamumunuan ni Raja Tupas, kinabukasan, isang kasamahan ni Legazpi by the name of Juan de Camus ang noon ay naglalakad sa ilan sa mga uh, natira mula doon sa sunog. Uh, Sargento Juan de Camus found boxes and in one of the box at the center was a pine box was the image of the Santorio clearly not made in the Philippines. The image was generally intact and it's in good condition, it's well preserved. At saka bakit nasabi nila na ang imahen na ito ay galing sa panahon ni Ferdinand Magellan. They see the resemblance of the images being made or being reproduced in Europe, most especially in Flanders. So they can see the resemblance of those images to the image left here in Cebu. And Miguel Lopez de Legazpi interpreted it as a kind of a providence that guided them in this expedition. And then from the time on, uh, he decreed that first that they should observe the April 28, 1565 as the fiesta or the feast of the discovery. And that is why it is known here in Cebu as the Pagkakaplag because Kaplag is a Bisaya or a Cebuano word which means the finding or the discovery of that image. Of course, he turned over the image to the Augustinians and allotted an area, the area wherein that image was discovered as the church and convent of the Augustinians. So the Basilica del Santo Nino, where it is now standing at present, is the place wherein the image was found. Why was the Santo Nino saved? Why did they find it after when Legazpi arrived? It's a mystery, but my suspicion is they really saw the Santo Nino as a, as a miraculous image in the same manner that Cebuanos still see the Santo Nino as a healer. Many times they entreated Tupas to go to Legazpi to return the Santo Nino because they were going through famine, they were going through all kinds of difficulties because the Santo Nino was stolen from them. There are many stories in Cebu, many of them even from the Spanish period, 
it was so easy for the natives to accept the Santo Niño because he was of the same height as the Diwatas, the small idols that are in the households. Diwatas that are used for farming, fishing, harvest, planting, childbirth. So they could identify with the Santo Niño because of, its, of his height. Everyone, that's human nature, we all love children. Santo Niño represents that period in the life of Christ when he, when he was young. Nung natapos mismo ang pagdating ni, Miguel, ni, ni, ni Ferdinand Magellan, kinonsider o trinato ang imahe ng Santo Niño bilang isang karaniwang anito. Bago pa man dumating si Miguel Lopez de Legazpi, aware ang mga Cebuano sa kung ano yung Santo Niño, but not as a Catholic image. Mas lalo itong napalalim nung mismo dumating na si Miguel Lopez de Legazpi at naituro na sa kanila mismo yung doktorin ng Kristiyano. At mula dito ay pinagyaman ng mga Kastila yung debosyon mismo sa Santo Niño sa ating bansa. Nung niyakap natin yan, nakita natin elemento ng dati nating mga pananampalataya. So, alimbawa, yung mga anting-anting. O? Oh? Ikinabit natin doon sa mga simbolong katoliko. Cruz, Rosario, Birheng Maria, Santo Niño. Pinosisyon ni Legazpi ang Santo Niño. Anong marahil lang nakita ng mga ating mga ninuno sa mga posisyon? Simple, simple. Pinoposisyon din ng bulol kapag ginagawa mula sa kakahuyan at sinasalubong at nagkakaroon ng pista. Mula Cebu, lumaganap ang debosyon sa Santo Niño sa buong kapuluan. Patunay rito ang mga engranding kapistahang taon-taong ipinagdiriwang sa bansa. Kung babalikan natin mismo yung kasaysayan ng debosyon ng Santo Niño dito naman sa Maynila, particularly sa Tondo, kakaunti lamang kasi yung mga naging tala hinggil sa kung saan talaga nagmula yung Santo Niño mismo bilang isang imahen. Yung una ay pinapalagay na itong Santo Niño na ito ay galing di umano sa Mexico. Ang isa namang paniniwala ay galing naman ito sa isang Kastila na nanggaling daw mismo sa Cebu. But whatever it is, kung ano man yung naging origin mismo ng Santo Niño ng Tondo, ito mismo ay dinala dito sa parokya ng Tondo upang ma-venerate at maging patron mismo Kasaysayan kasi mismo ng Santo Niño de Ternate ay nakakabit mismo sa mga Indonesians. Nung sila nagpunta dito sa ating bansa, bit-bit na nila ang mismong imahe ng Santo Niño de Ternate. And then eventually ay pinagkalob sa kanila yung isang lupain sa bahagi ng Maragondon, sa coastline ng Maragondon, Cavite. Pinangalanan na ngayon ito bilang Ternate, bilang alaala doon sa lugar kung saan sila nagmula, yung Ternate sa Mulukas. Yung Santo Niño de Pandakan, natagpuan yan sa isang balon kung saan ngayon nakatayo yung simbahan ng Pandakan. Nakakatawa kasi kung titignan mo, tulad ng Santo Niño de Cebu, tulad ng Nazareno, tulad ng Birhen ng Antipolo, medyo maitim ang kulay. Ito yung medyo nakakatawa dyan. Sa matagal na panahon, ang Santo Niño de Pandakan Dalawa yan. May original sa mga katoliko at yung Santo Niño de Pandaka na maputi sa mga Aglipayano. Eh yung mga Aglipayano at saka yung mga katoliko, for many decades, talagang nag-aawa yan. Hindi mo pagsasama sa isang lugar yan. At mayroon silang dalawang magkaibang piyesta kapag pista ng Santo Niño. Itong mga nagdaang dekada, nakita nila na iisang Santo Niño lang naman yung kanilang pinipintuho. Nagkaisa sila ngayon. Naganap ang pinakaunang pinagkaisang pista ng Katoliko at Aglipayano na hanggang ngayon ay pinagpapatuloy nila doon sa Buling-Buling Festival na yung dalawang Santo Niño de Pandakan ang kanilang pinaparada. Hindi natin masasabi kasi na nakasentro lamang sa 
Central at saka Southern Philippines yung pagdedebosyon mismo sa Santo Niño because eventually makikilala ngayon yung Santo Niño sa iba't ibang lugar ngayon dito sa Pilipinas. Pero nang nagsisimula pa lamang ito, nabuo yung idea ng paghahati batay sa kung sino yung mga ngasiwa na orden ng praile dito sa mga lugar na iyan. Since Central Philippines and, Sa and Cebu and the Visayas were mostly Augustinian, the North kasi, like in Manawag, Pangasinan, and Piat, Cagayan, were administered by the Dominican Fathers. Although they were the ones who, de who brought the devotion to the Santo Nino, the Augustinians, it so happened in Ilocos region, mas nag-flourish naman sa kanila ang devotion sa Our Lady of Consolation. Mapapansin na ang regalia o kasuotan ng Santo Nino de Cebu ay nahahawig sa bihis ng isang gobernador general. Mayroon itong pulang kapa, sash, military boots, at nakasuot ng corona. The devotion of the Philippine Navy to the Santo Niño is simple because the Santo Niño arrived on board the ship. The Trinidad was a crack. And that's understandable why uh, the Navy would consider the Santo Niño as a patron. The festival in Cebu, the Feast of the Santo Niño, begins with the fluvial parade of all the ships. Reenacting the arrival of the Santo Niño on board a Karak, the ship that Magellan took. Pagpatak na pagpatak na ikatlong linggo lagi ng Enero, automatic agad yan sa mga Pilipino. Pista yan ng Santo Niño. Malaking factor din yung mga chants, saka movements, sayaw. Yung sinulog itself ay very indigenous. So, idin idinikit natin yung sinulog na sayaw sa Santo Niño. Yung sayaw na sinulog, arguably, Panahon pa yan ng mga ninuno natin. Sinasayaw yan ng mga babae, di ba? Yung mga, pag tinignan mo yung paggalaw ng babae, ng sinulog, yan yung paggalaw ng babaylan. Yan yung babaylan na nag-uusal ng panalangin. Ang nangyari, ayaw ng mga Spanyol, ng masyadong wild na pagsigaw. Kaya kung titignan mo, yung babae ngayon, medyo subdued na yung pagsayaw. Sa totoo lang, ang nanay ng lahat ng mga festival na yan, yung ati-ati yan. ati, -ati yan ang nauna sa Kalibo, Aklan. Wala pa yung sinulog, wala pa yung dinagyang. In fact, ito'y tribute sa mga ita na tumanggap ng katolisismo. O siyempre, yung ilo-ilo, gusto ko yung magkaroon, ginawa nila yung dinagyak. At marami pang ibang mga pista sa Santo Niño na nakakalat sa buong buwan ng Ener. Magkaiba-iba man yung paraan ng pagpipista sa Santo Niño, iisa lang naman yung diwan yan, which is yung pagpaparangal at pagpapasalamat sa Panginoong Jesus sa anyo ng Santo Niño, sa lahat ng kanya lang mga natamong biyaya, and at the same time, they would ask for His guidance. Magpahanggang ngayon, parte pa rin ng pang-araw-araw na pamumuhay ng maraming Pilipino ang Santo Niño. Paano ba na ipakikita ng mga Pilipino yung pagkagiliw nila sa Santo Niño? Kung mapapansin natin sa maraming mga business establishments, nakikita natin ang pong Santo Niño mismo sa mga stalls nila mismo. Kalawa, Nakikita natin ang mga imahe ng Santo Niño sa mga kotse, sa mga sasakyan natin mismo. 
Ikatlo, hindi nawawala ang Santo Nino natin bilang isa sa mga mahalagang imahen sa ating mga bahay. The devotion of the Santo Nino kasi tells us that Christ is accessible. Very accessible to the point na pwede mo siyang amu-amuhin yung madali lang lapitan kasi bata. And then, with that kind of accessibility, parang in- inari na rin natin ang Santo Nino. At naging parte na siya ng domestic life natin. So, you would see that there were images that were dressed up in different professions. In 1965, that was a very big event here in Cebu. And not only in Cebu, but of course in the Philippines because that was the 400 or the, the quadricentennial celebration of the Christianization of the Philippines. So the reckoning of this event in 1965 was the 1565 event which was the discovery of the image and eventually the, the formal start of the devotion of the Santo Niño de Cebu and of course the, the propagation of, of faith. No? So that's why it's the Christianization. And from that time in 1965, big events happened here. The first is of course the declaration of the church that we have here as a Basilica Minore. Number two, the Santo Niño was crowned canonically under the authority of Saint Pope Paul VI. When you say an image is canonically crowned, the Catholic Church recognizes the devotion, the antiquity, and the miracles surrounding a certain venerated image. Hindi naging mahirap para sa mga Pilipino ang pagtanggap sa Kristyanismo. Nakitaan kasi nila ito ng pagkakapareho sa dati nilang relihiyon at paraan ng pananampalataya. When the Augustinians and the other missionaries came to the Philippines, they learned from the experience in Latin America that the only way to convert the natives was to use indigenous language and songs. So the style of native songs, you just supply with, the, with Christ images, with, with lessons of the Bible and its sung. So what happens is you have a Catholic image, but the practices, the beliefs behind it, and how it is to be treated have oftentimes remained pre-colonial. That's the way our ancestors looked at images as uh, animate. They're alive. They can help. They can do things. An amalgam, a mixture of, of what Christian tradition and folk. Nakikipag-usap kasi ang mga ninuno natin sa mga kaluluwa sa mga anito. At gusto nila magkaroon ng representation ang mga espiritu na to sa sa lupa. Yung description ni Pigapeta sa mga anito o mga images na to parang may resemblance sa existing na mga bulul ng Cordillera. Nakilala ng ating mga ninuno yung Christianity, napansin nila yung mga similarities. So may mga parallelism na ginawa. Si Pigapeta may nai-record din yan na practice kung paano ginugroom ang patay, binabalutan ng mga, kapa- mga ilang layers ng tela, pinapabanguhan, bini- binibihisan, pinaliliguan, kinakantahan. Hindi ba ito rin ang ginagawa natin kapag Biyernes Santo, pagpatay si Kristo, sa Santo Enchero? Naikeri natin yung mga pinapahalagahan ng mga ancestors natin sa bagong acquaint na faith which is Christianity. Definitely, may mga nawala sa kultura, tradisyon ng ating mga sinaunang ninuno dahil sa Christianismo, pero may mga natira pa rin na humalo sa Christianity. Naging malaki ang naging kontribusyon ng relihiyong Christianismo mismo sa iba't ibang aspeto ng pamumuhay ng mga Pilipino sa sining, lalo na sa literatura, sa pagguhit at sa iba pa, litaw na litaw ang impluensya ng relihiyong kristyanismo sa atin. Ang Pilipinas ay nagiriwang ng mga iba't ibang mga klase na festivities at ng iba't ibang mga solemnities na actually ay bahagi na ng ilang mga regular holidays. Of course, nandyan ang, ang Monday Thursday, ang Good Friday, which are all Catholic events or Catholic solemnities. 
na natiling sentro ng Kristyanismo sa Asia ang Pilipinas, kung saan karamihan ng mga Pilipino ay Kristyano. The Philippines became para naging training ground for the missionaries for Vietnam, China, Japan, and Indonesia. Ginawa nila itong springboard para maging jump off point para sa other missionary enterprises nila. Because of our intimate way we treat the images, the way we personalize our faith, our Catholicity, our Christianity, it's a different type of Christianity that you see from those practiced in the West. Kung meron mang natitirang tangible na ebidensya na galing sa panahon na yan, ito yung Santo Nino na hanggang ngayon nandiyan pa rin. So for 500 years, nasa atin na yung imahe ng Santo Nino, European man ang kanyang origin, tayo mismo, ginawa natin Pilipino yung Santo Nino. Napanatili natin ang pananampalatayang katoliko regardless of the ever-changing times, especially now. Kung baga sentral sa limandaan taon, nakasaysayan ng Kristyanismo, yung Santo Nino o, bilang isang historical at kultural na uh, imahe na nagre-represent hindi lang sa paniniwala kundi pati sa kultura at pagkataong Pilipino. Kung baga siya yung naging uh, instrumento ng pagkakilala natin kay Jesus. Ito hanggang ngayon ang isa sa pinakamalakas na manifestasyon ng pananampalatayang Pilipino. <music>